service today, this Sunday service together. Amen. In Jesus' name. As you can um, see, we connected online. Estamos conectados online. And we connected because there are not many public, there are no public transportation at all. And many people cannot get to church today. Uh, y muchas personas no pueden llegar a la iglesia porque no hay transporte público. But we want for everyone to be connected together and to stay together in this Uh, in this day, amen. Queremos estar todos juntos en este día y alabarle al Señor, amen. But first of all, let's pray, church. Vamos a orar, iglesia, y vamos a decirle al Señor Jesús, cerrando nuestros ojos, close your eyes, we're going to say to the Lord Jesus, Father, we come unto you right now, venimos delante de ti, Padre. Where we are right now, Father, donde estamos, Padre, en este momento, we, we know that your spirit is among us. Sabemos que tu espíritu está en medio de nosotros. And we want you, Lord Jesus, to uh, uh, direct us, to lead us in this service that we are going to give to you. Queremos que tú seas, Señor, el que direccione, que guía nuestro, este culto que te vamos a dar en este día. In the name of Jesus, Father, touch our hearts. Touch our minds, Lord Jesus, that we may understand you, Father, and your word. Toca nuestra mente y nuestro corazón que podemos entender de ti, Señor, y de tu palabra. In the name of Jesus, I also pray, Father, for every single person that is not connected, but is going to see this life uh, later on. In the name of Jesus. También queremos uh, orar por lo que van a mirar este culto más luego. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Clap your hands to the Lord. Dale un aplauso al Señor. Amen. For he is good and his mercy endures forever. Amen. So we want to start, first of all, with a, uh, with a song, a praise song. Amen. You're going to see a video. There are going to be lyrics also. So please uh, sing with us, worship with us. Uh, like I said before, don't be ashamed. But praise and worship the Lord Jesus. Amen. Vamos a tener un canto ahora de alabanza. Por favor, síganos. Hay palabras ahí escritas también. Canta con nosotros. No se avergüenzas. Amen. Porque el Señor es bueno. God bless you, church. Praise the Lord, church. God bless you. Let's worship together today. Amen. Let's praise the King of Kings and Lord of Lords, Jesus Christ. Amen. Vamos a adorar y alabar juntos hoy al Señor de señores y Rey de Reyes, Jesucristo. Amen. Voy a compartir los versículos bíblicos muy rápidamente. I'm going to share a Bible verse right now. It says, You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Amen. Psalms 32, verse 7. Salmo 32, 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, amén. Let's go and sing a new song to the Lord, song of deliverance, amén, in Jesus' name. I'm gonna sing a new song,
to God. Amen. Let's sing a new song to the Lord. Amen. Glory to the name of Jesus. Amen. As I read um, uh, in at the beginning of the of the song, he is surrounding us with songs of the living. Se me como he eh, eh, leído eh, al empezo del, al comienzo del canto, él nos rodea con cantos de libertad. Amen. Thank be to Jesus Christ. Amen. Gracias Señor Jesucristo. Amen. Amen. So we want to continue. I just want to um, uh, ask uh, Brother Robert to give us a quick greetings to everyone. Yeah, God bless you, everybody. God bless you, mm -hmm. Pastor Daniel and uh, Sister Trisilla and everybody else in the church. And I, I hope you have a blessed day. In Jesus' name, amen. Amen, amen. God bless you, Brother Robert. God bless you. Dios bendiga al hermano Robert. Nos estaba saludando simplemente para los que hablan español. He estaba diciendo que Dios bendiga, amen. Uh, God bless you, everyone. It's beautiful to have every one of you connected here. God bless you. We, we connected from Spain, from the United Kingdom, from England, various places. And we know that God is good, amen. That God is good because his work is, is just are all around us, amen. It's not just in our city, it's in every city of this world because His Spirit is working, amen. Sabemos que el Señor Jesús está obrando en cada nación, en cada ciudad, a nuestro alrededor, amen. No es solamente aquí, pero en todas ciudades, amen. And we want to thank God for this, amen. We have also our brothers from Bradford. They, are, they have sent us a video and we are going to put it online on YouTube later on. Uh, los hermanos también de Bradford nos han enviado un video y lo queremos, lo vamos a poner después online en YouTube. I'm going to send you church also a YouTube link where you going, uh, where you can go and see these greetings from all the brothers also, amen. Vamos, uh, le voy a enviar también un enlace donde pueden mirar los saludos de los otros hermanos también, amen. God bless you, church. We want to continue right now to worship the Lord, but for everyone that's watching us live right now, para todos los que están mirando ahora en, uh, en vivo, I just want to tell you that this is the Apostolic Assembly um, in London, in United Kingdom, in England, amen. Eh, esta es la Asamblea Apostolica en uh, Inglaterra, en, um, en Londres también. And uh, uh, we want to invite you to visit us if you can. We want to invite you to uh, be with us and to contact us in case that you're interested uh, to find a church or have some Bible studies. Los invitamos a, a, a contactarnos también si ustedes están interesados uh, a la iglesia, tener un estudio bíblico. We're here to serve you, to minister to you in, in case you want to, um, uh, to be served and be ministered. Amen. Aquí hay algunos contactos. We, we uh, have some contact here. Y si quieren contactarnos para un estudio bíblico o cualquier cosa, 
ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Amén. God bless you all and welcome to this worship and service, um, uh, to praise and worship service today. Amén. Le damos la bienvenida otra vez a todos los que están escuchando este culto de adoración. God bless you all. Let's continue worshiping the Lord. Amen. In Jesus' name. Vamos continuando adorando al Señor. Amen. We have another song and we want to worship together today because God is good to us and He has been good to us. Porque Dios es bueno con nosotros y ha sido bueno con nosotros. And we want to worship Him in spirit and in truth because He is God. Amen. Porque Él es bueno. Porque Él es Dios. Amen. Just a second for the video to go on in Jesus' name. Amen. Amen, church. Let's worship, continue worshiping the Lord. Amen. Um, and I know that we are calm right now, but that's the perfect place where God can be exalted is in your home, is in your family. Amen. So sing with us this song, since I worship the Lord. Yeah. 
Alleluia, alleluia. Praise the Lord, paz de Cristo a todos. Praise the Lord, everyone. Queremos saludarles con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. We want to greet you with a uh, peace of the Lord. Es un gusto vernos uh, por medio de online. It's great to see uh, each one of you online. En esta ocasión. In this occasion. Pero muy próximo queremos abrazarnos. Uh, 
y bendecirnos uno a otro en el nombre del Señor Jesucristo gracias a todos ustedes para estar presente Dios bendiga vuestras casas God bless your homes en vuestras familias and your families. y oremos por todos aquellos que van a ver este video en YouTube que puedan ser bendecidos that they can be blessed en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. The blessed name of our Lord Jesus Christ. Queremos de dejarle una palabra de Dios We want to leave a word with you. y queremos que se edifiquen en la palabra de Dios. And so you can be edified in the word. ¿Por qué es importante tener a Jesús en su su corazón. Why is it important to have Jesus in your heart? ¿Por qué es importante tener a Jesús en nuestras vidas? Why is it important to have Jesus in our hearts? En este tiempo es importante, in this time it's important, no solamente porque Él es el Salvador, not only because he's a savior, pero Él también ofrece fortaleza, but he also offers strength. Ofre ofrece consejo, he, uh, counsel, ofrece paz, peace. Ofrece una esperanza viva. He also offers us a living hope. Y por esto tenemos que agradecer a Dios we have to thank the Lord que nos ha llamado a esta esperanza. That he has called us to this hope. La palabra de Dios dice the word of God says, en Apocalipsis 2, 20, in Revelations 2, uh, 3, 20, en Revelations 3.20 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Behold, I stand at the door and knock. Y si alguno oye mi voz If any man hear my voice, y abre la puerta, and open the door, yo entraré, I will come in to cenaré him, con él I will sup with him, y él conmigo. And he with me. Todos conocemos este gran versículo We all know this great verse y este cuadro. And this, this, uh, scene. Actualmente, At, the end, Todo se está celebrando la natividad de Jesús. Every, uh, all over the week, everybody's celebrating the birth of Jesus Christ. Algo que ocurrió más de dos mil años atrás. Something that happened more than 2,000 years ago. La pregunta es, the question is, ¿dónde está Jesús el día de hoy? Where is Jesus today? En el día de hoy, ¿dónde está Jesús? Where is Jesus today? Uh, un famoso pintor inglés, A famous, uh, artista inglés, Famous uh, paint, English painter. Oh, Orman Ark. Pintó en 1853. He painted a painting in me, uh, 18... 1853. 1853. Un famoso cuadro. A famous painting. Y cuando lo hizo. And when he did it. Representó una puerta. He, it represented a door. Con Jesús que estaba tocando a la puerta. With Jesus that was knocking at the door. Lo enseñó a sus amigos. He showed his friends. Y cuando los amigos vieron el, el cuadro. When they saw this uh, picture. Le preguntaron al artista. They asked the painter. Te has olvidado algo muy importante. He said you forgot something very important. Te has olvidado el pomo de la puerta para poder abrir. You forgot to do, uh, paint the, the doorknob to be able to enter. Y Allman contestó, este artista. And uh, this painter, Allman, answered. Dice, realmente este cuadro representa el corazón del hombre. This actually, this painting actually represents the heart of man. La situación de la humanidad. The situation of humankind. Y Jesús se ha quedado afuera. Jesus is outside. Lo único que puede abrir la puerta es lo que está adentro. The only one that can open the door is the one that's inside. El ser humano abrir la puerta a Jesús. It's humankind to open the door to Jesus. Estamos hablando de 1853. We're talking about 1853. Entonces yo aplico este cuadro. So I apply this painting. Imaginamos el mundo de hoy. Imagining the world today. ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? El príncipe de paz. The prince of peace. El admirable. The admi the, uh, admirable. The uh, wonderful. El, el consejero. The counselor. El Dios fuerte. The mighty God. El Padre eterno. The everlasting Father. Este es el cuadro actual donde está Jesús. This, this is el cuadro actual donde está Jesús. This painting is actually what is happening today. A la a la afuera de la puerta. Outside the door, donde está tocando a la puerta de los corazones, Jesus is knocking at the heart of man, para donar paz, 
to give peace, para dar consejos to give a concept, y para bendecir la vida de las personas. Isaías mismo lo anuncia. Isaiah himself announces Yo soy el Señor saying, I am the Lord. y fuera de mí no hay Salvador. Says, And beside me, there is no, Savior. no hay ninguno que puede salvar, dice Jehová. These, uh, the Lord says there's no one who can save. Por esto Isaías 9.6 That's why Isaiah 9, 6, dice que un niño nos ha nacido nos ha dado este niño el principado estará sobre su hombro y se llamará la mirable consejero Consular, Dios fuerte God, Padre eterno Father, príncipe de paz todos estos atributos de Dios la humanidad necesita reconocerlo nosotros necesitamos reconocer a Jesús que Él es la mirable lo que es todopoderoso el grande Dios para ver a Jesús en nuestros corazones también necesitamos consejo que Él nos guíe nos da el consejo cómo vivir nuestras vidas How to live our life. Él es Dios revelado. He is God revealed. En la sabiduría de Dios. The wisdom of God. Y el poder de Dios. And the power of God. También es llamado Dios fuerte. He is also called the mighty God. El todopoderoso. The mighty God. El que puede todas las cosas. Where he can do all things. Y él mismo dijo cuando estaba en la tierra sobre la tierra. And when he himself said when he was here on earth. Todo poder me has dado en el cielo y en la tierra. All power has been given to me on earth and heaven. Representa a Jesús, This represents el Christ. Dios manifestado en carne. Uh, God in the flesh. Y también dice que es el Padre Eterno, el Padre de la creación, father, um, de la creación y el Padre de la eternidad. Todos necesitamos un Padre We tierno, lleno de amor y de misericordia. Love and mercy. Y por último dice Isaías, príncipe de paz. And at the end it says, Isaiah says, prince of peace. En la tierra, sobre seis mil años de historia de la tierra. As we consider six, seis millones six, de, de años de la tierra. Six thousand years. Según una investigación. Of years of life here on earth. According to um, some studies. Se ha determinado. It has been determined que solamente 25 años de historia la tierra ha vivido en paz. That only 25 years here on the earth there has been peace. En 6 millones de años solamente 25 años. 6 mil. 6 mil. No, millones de años. Da la Génesis. En mil años es igual. Eh, from Genesis it's 6,000 years. Solamente 25 años. Only 25 years. La tierra ha vivido un tiempo de paz. Only had peace. Por esto la pregunta es, ¿dónde está Jesús? So the question is, where is Jesus? Este artista tenía la razón. This artist was right. El cuadro que hizo que Jesús estaba fuera de la puerta. Y tocando a la puerta, llamando a la humanidad. Que se arrepintiera. Que buscara a Dios. Por esto dice la palabra de Dios en Gálatas. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos. El Cristo se humanó, se manifestó. Él se vino, vino sobre la tierra y nos presentó la salvación. Por esto dice Hebreo también que el Cristo es el nuevo mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestra redención. Y por esto dice Tito también en la epístola. Also, Titus says, Él es la vida eterna. He is the eternal love. En nuestro Señor de la gloria. And the God of our, the glory. Y para consejo de Pablo a los romanos. And the counsel or the advice of Paul to the Romans. Que decía que nadie nos puede separar. Where it says, where he says that nobody can separate us. Ni ángeles, ni principados. Neither angels nor principalities. Ni cosa futura, ni cosa presente. Nor present, nor things to come. Ni poderes espirituales. Nor powers ni lo alto ni lo profundo 
Ninguna criatura nos puede separar del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Por esto la pregunta es, ¿dónde tenemos a Jesús en nuestras vidas? ¿Dónde está Jesús conectado con nosotros? No solamente las luces y las cosas terrenales hablan de un Jesús personal. Donde Él entra en nuestro corazón. Viene a estar con nosotros. Vivir con nosotros. Todo el año. Cada mes. Cada segundo. Recuérdense, Emmanuel, Dios con nosotros. Su, pres su presencia es permanente. Por esto dice la palabra de Dios, yo entraré. Y cenaré con él y él conmigo. Cuando dejamos que el Señor entre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Él nos alimenta, nos da el pan de vida, nos da el consejo. Nos llena de paz. Nos da la esperanza eterna. Y Él nos protege como padres celestiales. Por esto yo invito en este día. A todos los hermanos. Amigos que nos escuchan. Deja que Jesús permanezca en ti. En tu corazón. En tu vida. Permanentemente. Donde tú siempre puedas alabar su nombre. Y reconocer a un Dios de paz. Y recibir el amor del Señor. Nadie te va a poder separar de este gran amor. Ni las fiestas, ni los calendarios, ni el mundo exterior. Jesús prometió de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y Él está con nosotros. Él permanece con nosotros. Por esto tenemos que alabarle, hermano. Bendecir al Señor. Y termino con estas palabras. Yo estoy a la puerta. Y yo estoy llamando, dice Jesús. Estoy tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre, escuchamos la voz de Dios. En estamos en los últimos tiempos, hermanos. Escuchemos la voz de la, del Dios eterno. Él nos está llamando al arrepentimiento. A buscar de Él. Y a dejar que entre en nuestras vidas. Abrimosle la puerta. Dejámosle entrar. Para que siempre esté con nosotros. Y nunca nos falte su presencia. Porque Jesús mismo dijo. Sin mí nada podéis hacer. Todos necesitamos al Cristo. Al Cristo viviente. Al Cristo resucitado. A la que está siempre con nosotros. Por esto termino con estas palabras. Orando por cada uno. En el nombre del Señor Jesús. Si puedes tú levantar tus manos donde estás. Cerrar tus ojos. Y decirle Señor Jesús. Señor entra en mi corazón. Entra en mi vida. Entra en mi casa. En mi familia Señor. En mi hogar. En todo mi ser. Para que permanezca tu presencia y pueda vivir en paz y pueda sentir, Señor, tu presencia y pueda sentir el consejo de Dios y pueda recibir alimento, Señor, espiritual para que pueda recibir palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús todas las casas y familias que nos escuchan sean bendecidos en el nombre de Jesús sea la presencia de Dios con ustedes sea el Espíritu Santo con ustedes permanentemente cuidándole 
protegiéndole y dando la ayuda necesaria en este tiempo que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesús, bendecimos a cada familia, a cada persona, a cada hermano y hermana, amigo y amiga que en este momento nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga mucho. Que pasen un buen tiempo junto a la familia. Amén, amén.
Jesus name. Why don't you just close your eyes right now and we're going to pray. Porque no cierran sus ojos en este momento y vamos a orar. Father, we thank you, Lord Jesus, for the word that you gave to us, Father. Te agradecemos por la palabra que nos has dado hoy, Señor. Thank you for our families, Lord Jesus. Gracias por nuestra familia. Thank you for our homes. Gracias por nuestras casas. But, but more than anything, Lord Jesus, we want you to enter in our families and homes. Y más que todo, queremos que tú entre en nuestras casas, en nuestras familias. We want you as the wonderful God, as the Prince of Peace. Queremos a ti como el maravilloso Dios y al Príncipe de Paz. In the name of Jesus, I pray. In the nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen. In Jesus' name, give a, a clapping of hands to the Lord. Dale un aplauso al Señor. Amen. In nombre de Jesus, in Jesus' name. Amen. God bless you, families. It's a beautiful day, and uh, it's the day of the Lord. Amen. Every day that we have here on earth is the day of the Lord to give him praise and glory. In Jesus' name. Amen. E cada día es el día del Señor para darle honra, alabanza y gloria. Amen. Uh, for those who are watching us, God bless you. We have the Apostolic Assembly uh, in England, in the United Kingdom. Amen. Eh, para los que nos están mirando, somos la Iglesia Apostolica en el Reino Unido. Amen. And we want to invite you to contact us uh, in case uh, you need anything, any Bible uh, study, a group of worship. We're here to serve you. Amen. Uh, estamos aquí si necesitan estudio bíblico, un, un grupo um, de adoración con cual uh, unirse. En nombre de Jesús, amen. aquí estamos. Amen. In Jesus' name. I just want to remind you, church, very quickly that we have uh, our uh, New Year's Eve uh, um, uh, service, waiting midnight together in prayer. Amen. Uh, tenemos el culto de fin de año en la iglesia, esperando el nuevo año juntos en oración. Amen. The best place where you can be is in the presence of the Lord at the beginning of the year. Amen. El mejor lugar donde pueden estar es en la presencia de Dios en nuevo año. Amen. So we want to stay to stay there together on Saturday at 7.30 p.m., May 31st of December, el 31 de diciembre, a las 7.30, um, estamos en Croydon. We're going to be in Croydon, okay? In Christ Church, Croydon, Summer Road, amen? Eh, y también le quiero recordar, a ver si funciona aquí, okay. Um, these are our contacts, le quiero recordar, tenemos nuestro programa que sigue también esta semana. We have also our program that we follow um, during this uh, week. And if you want to donate, si quieren donar, esto también es como donar online. This is how to donate online, okay? Very important, muy importante. Uh, so please uh, donate uh, online if you want, do it online, okay? Si quieren um, dar un friend, puede uh, hacerlo uh, online, amen? And uh, if you want to contact us again, these are our contact um, um, in order for, for us to uh, get in contact and reach you personally, amen? Así que podemos alcanzarlos personalmente y uh, estar en contacto, amen? God bless you all, church. Que Dios bendiga. God bless everyone that just watched us. God bless you all. And uh, uh, please, uh, brother, uh, brother Jacinto, God bless you. Hermano Jacinto, Dios te bendiga. No sé si, quiere, fue, si pueden dar un saludo muy rápido a la congregación. Amen, brother. I just want to greet the church. God bless you, church. Uh, I'm here with my family here in Bradford. Dios los bendiga, iglesia. Yo soy el hermano Jacinto. Uh, yo vivo aquí en Bradford. Uh, God bless, church. God bless you. God bless you. This is the other group that we have. Pastor, there in God bless you. God bless you. God bless you. It's beautiful to see you, family. It's maravilloso verlos allá, familia. In Bradford, también Bridlington, also in Bridlington. And Gifford, also. También tenemos Gifford and Croydon. So we everywhere in England. Amen. God bless you. Uh, church, greet each other. Amen. God bless you, church. Isaiah chapter 53. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up 
before him as a tender plant and as a root out of the dry ground. He hath no form nor chameleonness, and when we shall see him, there is no beauty that we shall despise him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it was our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, and chastisement of the peace was upon him, and with his stripes we were healed. All we, like sheep, have gone astray, and we have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before the shearers is done. So he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people was he was stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When he sh thou shalt make his soul an offering of sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul, and shall be satisfied by his knowledge. Shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquity. Therefore I will do, divide him in a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he has poured out his soul unto death, and he was numbered with their transgression. Yes. He, he bear their sin of many and made intercession for the transgressions. So God bless. God bless you. <laughs> Praise the Lord, everybody. Uh, hope everybody's doing well and enjoying their holiday time with their families. Um, but I want to share this Bible verse, which is um, Be still and know that I am God. And in my mind, it means that like all the wearing we're doing and everything that we stress about is uh, we shouldn't be doing it because when it says be still, it's a nice way of saying shut up. <laughs> so we need to be still and trust God. And that's one of my favorite verses. Um, hope to see you all soon. God bless everybody. <laughs> Mandarle un saludo a toda la iglesia en Londres, especialmente al pastor Daniel Fontana Rosa. Y darle las gracias a, porque todo este año han estado en contacto con nosotros, se han preocupado por nosotros. Y darle gracias por las, sus oraciones que, nos, que hemos recibido de ellos. Muchas bendiciones de parte de, de Alan y de mí. Pues un saludo a todos los hermanos de la iglesia allá en Londres al hermano Cristian, el pastor, y, y pues a todos los miembros, darle gracias por sus oraciones, ahora sí que gracias a ellos tenemos la, las bendiciones el día de hoy, y pues muchas gracias, muchas felicidades en estos, en estos tiempos de convivencia familiar, que se la pasen bonito, un feliz año, y que sus sus deseos se hagan realidades, primeramente Dios. Y les voy a leer un poquito de eh, un versículo de la Biblia, eh, Juan 10, 27, 30, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre. Y yo, yo y el padre somos, uno, so, uno somos. Pues felicidades, bendiciones a todos. Hola, paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, iglesia. Los saluda con mucho cariño su hermano Martín. 
Hoy les voy a leer este un versículo de la Biblia. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 6.8 Me gustaría darles una receta para esta Navidad muy rápido, muy breve, que serían Juntemos varias medias de ilusión, una pizca de compasión, con gusto y ternura, tres tazas de amor, con un puño de confianza, dos cucharadas de alegría y 300 gramos de complicidad. Mezclen bien todo junto con buen ánimo y paciencia, evitando brumos de mal humor. Hornea y decora con muchos besos y abrazos. Su amigo Martín, bendiciones, Dios los bendiga, paz de Cristo hermanos.